டிஎன்பிஎஸ்சி ரிவிஷன்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நைன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் நம்மை சுற்றியுள்ள பருப்பூர்கள் பதங்க மாதல் சில திண்மங்கள் திரவநிலை வழியாக செல்லாமல் நேரடியாக வாயுவாக மாறுதும் திண்ம நிலையிலிருந்து நேரடியாக வாயு நிலைக்கு மாறும் செயல் பதங்க மாதல்னு அழைக்கப்படுது இந்த வாயுவை குளிர்விக்கும் போது மீண்டும் அதன் இயல்பு நிலைக்கு திரும்புது அறிந்து கொள்வோமா கழிவறைகளில் காற்று தூய்மையாக்கிகள் பயன்படுத்தப்படுது இதில் இருக்கிற திண்மம் மெதுவாக பதங்கமாகி நறுமணம் உள்ள வாயுவை ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரை வெளியிடுவதன் மூலமாக கழிவறைய நறுமணத்துடன் வைக்குது நாப்தலையினை உள்ளடக்கிய அந்தருண்டை பூச்சிகளை விரட்ட பயன்படுது இதில் இருக்க நாப்தலின் பதங்கமாகி வாயுவாக மாறுது இதே போன்று இந்தியர்களின் வீட்டுப் பொருளாக பயன்படும் கற்பூரம் பதங்கமாதலுக்கு உட்பட்டு நறுமணத்தை தரவல்லது சாஞ்சா உலர் பனிக்கட்டி நாப்தலின் அம்மோனியம் குளோரைடு மற்றும் அயோடின் பதங்கமாகுது இந்த மாற்றத்திற்கு தேவையான ஆற்றல் சுற்றுப்புறத்திலிருந்தோ அல்லது வழங்கப்பட்ட வெப்பத்திலிருந்தோ பெறப்படுது இந்த முறையின் தலகீழான செயல்முறை படிதல்னு அழைக்கப்படுது இதில் வாயு துகள்கள் அதன் அவற்றின் வெப்பத்தை இழந்து திண்ம நிலைக்கு மாறுது உங்களுக்கு தெரியுமா உலர் பனிக்கட்டியானது சில சமயங்களில் காட் ஐஸ்னு குறிப்பிடப்படுது அது குளிரூட்டியாக பயன்படுத்தப்படுது இது தொழில்முறை குளிர் பதனிடுதல் மற்றும் குளிர்விக்கப்பட்ட உணவுப் பொருட்களை கையாளுவதிலும் பெருமளவில் பயன்படுது பனிக்கட்டியை விட குறைந்த வெப்பநிலை தக்க வைத்துக் கொள்ளும் மேலும் அது நேரடியாக வாயுவாக மாற்றமடைவதால் எந்த திரவத்தையும் விட்டு செல்வதில்லை வாயுக்களின் மீது அழுத்தத்தின் விளைவு ஒரு பலூனை ஊதும் போது பலூனில் அதிக வேகத்தில் காற்று துகள்கள் செல்லுது இந்த துகள்கள் பலூனில் உட்பக்கங்களின் மோதி அதன் மீது செலுத்தப்பட்ட அழுத்தம் பலூனை விரிவடைய செய்து இதே போன்று எல்லா வாயுக்களும் அழுத்தத்தை உண்டு பண்ணுது அழுத்தமானது வாயுவின் வெப்பநிலை மற்றும் அதன் கன அளவை சார்ந்துள்ளது அதிக வெப்பநிலையில் வெப்பநிலையில் வாயு துகள்களின் இயக்க ஆற்றல் அதிகமடைந்து வாயு துகள்களின் அனகர்வு அதிகமாகுது அவைகள் அவைகள் வலுவாக மோத தொடங்கி கலனின் சுவர்கள்லாம் அடிக்கடி மோதுவதால் அழுத்தம் அதிகரிக்குது இதே போன்று கன அளவு குறையும் போது வாயுவானது அழுத்தப்படுது அந்த வாயு துகள்கள் சுற்றிலும் நகர்வதற்கு குறைந்த இடைவெளியே இருக்குது ஆகவே தான் அவைகள் கலனின் சுவரில் மோத தொடங்குவதால் அழுத்தமானது அதிகரிக்குது வாய்க்கல்ல இருக்கிற துகள்கள் ஒட்டாமல் தனித்தனியாக இருக்குது மேலும் அவற்றுக்கிடையே மிகவும் ஒரு வலிமை குறைந்த ஈர்ப்பு விசைகள் இருக்குது வாயுவின் மீது அழுத்தத்தை செலுத்தும் போது துகள்கள் ஒன்று கொன்று நெருக்கமாக கொண்டு வரப்படுது அந்த ஈர்ப்பு விசைகள் இறுதியாக போதுமான அளவு வலிமையடைந்து வாயு துகள்களை ஒன்று கொன்று நெருக்கமாக பிடித்து வைத்துக் கொண்டு மற்றும் வாயுவை திரவ நிலவுக்கு குளி குளிர்விக்குது அழுத்தமானது மீண்டும் அதிகரிக்கும் போது துகள்களானது ஒன்று கொன்று மேலும் நெருக்கமாக கொண்டு வரப்பட்டு அந்த ஈர்ப்பு விசைகள் அந்த துகள்களை முப்பரிமாண அமைப்பில் தக்க வைக்கும் அளவிற்கு போதுமான வலிமையாக அடையுது அப்போது அந்த திரவமானது திண்மமாக மாறுது உங்களுக்கு தெரியுமா வாயுக்களின் வெப்பநிலை கெல்வின் அளவீட்டிலும் வெளிப்படுத்தப்படுது வெப்பநிலையின் எஸ்ஐ அளவு கெல்வின் ஆகும் வெல் பாஸ்டில் பிறந்து கிளஸ்கோ பல்கலைக்கழகத்தில் பயின்ற பொறியாளரும் இயற்பியலாளருமான லாட் வில்லியம் கெல்வின் என்பவரின் நினைவாக கெல்வின் அளவீடு பெயரிடப்பட்டது அவர் தான் முதன் முதல்ல முழுமையான வெப்பமானி அளவீட்டிற்கான தேவையை எழுதினார் நினைவு கூறுக வெப்பமானி அளவீடு மாற்றத்திற்கு ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் ஈக்குவல் டு இருநூத்தி எழுபத்தி மூணு புள்ளி பதினாறு கே வசதிக்காக இருநூத்தி எழுபத்தி மூணு கே என எடுத்துக்கொள்ளப்படுது தொகுப்பு பண்பு திண்மம் திரவம் வாயு கன அளவு திண்மம் வரையறுக்கப்பட்ட கன அளவை பெற்றுள்ளது திரவம் வரையறுக்கப்பட்ட கன அளவை பெற்றுள்ளது வாயு வரையறுக்கப்பட்ட கன அளவை பெறல வடிவம் திண்மம் வரையறுக்கப்பட்ட வடிவத்தை பெற்றுள்ளது திரவம் வரையறுக்கப்பட்ட வடிவத்தை பெறல வாயு வரையறுக்கப்பட்ட வடிவத்தை பெறல அழுதத்தன்மை திண்மம் அழுத்த முடியாது திரவம் ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லை வரை அழுத்த முடியும் வாயு எளிதாக அழுத்தப்படும் அடர்த்தி திண்மம் அதிக அடர்த்தி கொண்டவை திரவம் குறைந்த அடர்த்தி கொண்டவை வாயு மிக குறைந்த அடர்த்தி கொண்டவை பாயும் தன்மை திண்மம் பாயாது திரவம் பாயும் துகள்கள் ஒன்றின் மீது ஒன்று நழுவி செல்லும் வாயு எல்லா இடங்களிலும் எளிதாக பரவும் துகள்களின் கட்டமைப்பு திண்மம் இறுக்கமாக கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது திரவம் தளர்வாக கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது வாயு திண்மங்களையும் திரவங்களையும் ஒப்பிடும் போது துகள் மிக அதிக இடைவெளி விட்டு அமைந்துள்ளது விரவுதல் திண்மம் விரவாது துகள்கள் அவற்றின் நிலைகளிலேயே அதிர்வுறோம் திரவம் விரவும் வாயு மிக எளிதாக விரவும் ஈர்ப்பு விசைகள் திண்மம் மிக வலுவான ஈர்ப்பு விசைகள் திரவம் திண்மங்களில் உள்ளது போன்று மிக வலுவான ஈர்ப்பு விசைகள் இல்லை வாயு மிக வலுவற்ற அல்லது புறக்கணிக்கத்தக்க ஈர்ப்பு விசைகள் இயக்க ஆற்றல் திண்மம் குறைந்த இயக்க ஆற்றலை பெற்றுள்ளது திரவம் அதிக இயக்க ஆற்றலை பெற்றுள்ளது வாயு மிக அதிக இயக்க ஆற்றலை பெற்றுள்ளது தெரிந்து கொள்வோமா எல்பிஜி திரவமாக்கப்பட்ட பெட்ரோலிய வாயு 
இது மிக எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய ஹைட்ரோ கார்பன் வாயுவாகும் புரோபேன் மற்றும் பியூட்டோன் வாயுக்களின் கலவையை கொண்டுள்ளது அழுத்தத்திற்கு உட்படுத்தப்பட்டு திரவமாக்கப்படும் எல்பிஜி ஆனது வெப்பப்படுத்தப்பட்ட உணவு சமைக்க மற்றும் வாகன எரிபொருளாக பயன்படுத்தப்படுது ஆனா அழுத்தத்தின் உயர்வு மட்டுமே வாயு நீர்மம் திண்மம் அப்படிங்கிற நிலை மாற்றத்தை கொண்டு வர இயலாது அதிக அழுத்தம் மட்டுமல்லாது குறைந்த வெப்பநிலையும் வாயுவை திரவமாக்குவதற்கு தேவையானதாகும் எவ்வு சார்ந்து பருப்பொருளின் வகைகள் பருப்பொருளானது தூய பொருட்கள் மற்றும் கலவைகள்னு வகைப்படுத்தப்படுது வேதியல் கருத்தின் அடிப்படையில் தூய பொருட்கள் அப்படிங்கிறது ஒரே வகையான துகள்களையும் அதே சமயம் தூய்மையற்ற பொருட்கள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட துகள்களையும் கொண்டுள்ளது தனிமங்கள் மற்றும் சேர்மங்கள் தூய்மையான பொருட்கள்னு கருதப்படுது அதே போல கலவைகள் தூய்மையற்ற பொருட்கள்னு கருதப்படுது நாம் ஒரு சில எடுத்துக்காட்டுகளை பார்ப்போம் திண்மம் நீர்மம் வாயு தனிமம் திண்மத்தில் சோடியம் நீர்மத்தில் போ புரோமின் வாயுல ஹைட்ரஜன் சேர்மம் திண்மத்தில் சோடியம் குளோரைடு நீர்மத்தில் நீர் வாயுல கார்பன் டை ஆக்சைடு தூய பொருட்கள் ரெண்டு வகைப்படும் அவை என்னென்னா தனிமங்கள் சேர்மங்கள் தனிமம் ரெண்டு வகைப்படும் அவை என்னென்னா அணுக்கள் மூலக்கூறுகள் சேர்மங்கள் ரெண்டு வகைப்படும் அவை என்னென்னா மூலக்கூறுகள் அயனிகள் தனிமம் தனிமம் அப்படிங்கிறது ஒரே வகையான அணுக்களை கொண்டுள்ளது வேதி வினைகள் வெப்பம் ஒளி அல்லது மின்சாரம் மூலமா அதை எளிய பருப்பொருளா மேலும் உடைக்க முடியாது தனிமங்கள் வேதி வினைக்கு உட்படக்கூடியவை அவ்வாறாகவே வேதி வினைகளுக்கு உட்படும் போது ஒன்றுடன் ஒன்று கலந்து சேர்மங்களை உருவாக்குது தனிமங்கள் இயற்பியல் முறையில கலக்கப்படும் போது இவை கலவைய உருவாக்குது உங்களுக்கு தெரியுமா நவீன ஆவர் ஆவர்த்தன அட்டவணையில நமக்கு தெரிந்து இதுவரை இதுவரை இருக்கிற நூத்தி பதினெட்டு தனிமங்கள்ல தொண்ணூத்தி ரெண்டு இயற்கையில காணப்படுது மற்ற இருபத்தி ஆறு தனிமங்கள் செயற்கை முறையில உருவாக்கப்பட்டது ஆனா இத்தகைய நூத்தி பதினெட்டு தனிமங்கள்ல இருந்து பில்லியன் சிறுமங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன அவற்றில் சில இயற்கையானவை மற்றும் சில செயற்கையானவை பருப்பொருளின் வகைப்பாடு தனிமம் தனிமம் மூன்று வகைப்படும் அவை என்னன்னா உலோகம் உலோக பொலிகள் அலோகம் உலோகம் அப்படிங்கிறது காப்பர் குரோமியம் தங்கம் பாதரசம் உலோக பொலிகள் போரான் சிலிகான் ஜென்மானியம் ஆர்சனிக் அலோகம் கார்பன் ஆக்சிஜன் நியான் குளோரின் சேர்மம் சேர்மம் அப்படிங்கிறது ரெண்டு அல்லது ரெண்டிற்கு மேற்பட்ட தனிமங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட நிறை விகிதத்தில் கூடியிருப்பது எடுத்துக்காட்டாம் நீர் ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜன் ஆகியவை ரெண்டு தனிமங்களால் ஆனது அதே மாதிரி கரும்பு சர்க்கரை கார்பன் ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜன் ஆகியவை மூன்று தனிமங்களால் ஆனது சேர்மம் ஒரு குறிப்பிட்ட மூலக்கூறு வாய்ப்பாட்டை பெற்றிருக்குது எடுத்துக்காட்டு நீர் அப்படிங்கிறது ஹச் டூ ஓ கரும்பு சர்க்கரை அப்படிங்கிறது சி டுவெல் ஹச் சேர்மத்தின் பண்புகள் அவற்றில் இணைந்திருக்கிற தனிமங்களிலிருந்து முழுவதும் வேறுபட்டது எடுத்துக்காட்டா இரும்பு சல்பைடு சல்பர் பண்பையோ இரும்பின் பண்பையோ காண்பிப்பதில்ல இரும்பு சல்பைடின் மேல காந்தத்தை கொண்டு செல்வோம் அது காந்தத்தால கவரப்படுகிறதா இல்லை ஒப்பிடுதல் மற்றும் வேறுபாடு தனிமம் சேர்மம் தனிமம் ஒரே வகையான அணுக்களை கொண்டது சேர்மம் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட அணுக்களால ஆனது தனிமம் இது ஒரு தூய்மையான பொருள் சேர்மம் இது ஒரு தூய்மையான பொருள் அல்ல தனிமம் வேதியல் முறையில் எளிய பொருட்களாக உடைக்க இயலாது சேர்மம் வேதியல் முறையில் எளிய பொருட்களாக உடைக்க இயலும் தனிமம் வரையறுக்கப்பட்ட இயற்பியல் மற்றும் வேதியல் பண்புகளை பெற்றுள்ளது சேர்மம் வரையறுக்கப்பட்ட இயற்பியல் மற்றும் வேதியல் பண்புகளை பெற்றுள்ளது பருப்பொருள நாம் தூய்மையான மற்றும் தூய்மையற்ற பொருட்கள்னு வகைப்படுத்தலாம் தூய பொருட்களின் சிறப்பு பண்புகள் ஒரே வகையான அணு அல்லது மூலக்கூறுகளானவை ஒரு தூய பொருள்ல கலந்திருக்கிற பகுதி பொருளின் விகிதம் மாறாதது தனி சிறப்பான பண்புகளை பெற்றுள்ளன மாறாத கொதிநிலை உருகுநிலை மற்றும் அடர்த்தி போன்ற இயற்பியல் பண்புகளை பெற்றுள்ளது கலைவையில சேர்ந்திருக்கிற இயல்பு கூறுகளின் விகிதம் மாறும்போது இத்தகைய பண்புகள் மாறுது ஒரே மாதிரியான இயல்பு முழுவதுமா பெற்றிருக்கும் அதாவது இது ஒரு படித்தான தன்மையில இருக்குது கலவைகள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பொருட்களை பெற்றுள்ளது இவை இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தனிமங்கள் அல்லது சேர்மங்கள் இயற்பியல் முறையில் ஒழுங்கற்ற விகித நிறை அல்லது கன அளவுல கலந்திருக்குது எடுத்துக்காட்டா வெடிமருந்து கலவையில சல்பர் பொட்டாசியம் நைட்ரேட் மற்றும் கறி கலந்துள்ளது அதன் ஒவ்வொரு உட்பொருளும் தூய பொருளாகும் கலவைகளுக்கான பல உதாரணங்களை நம்ம கடந்து போயிருப்பத பார்க்கலாம் பார்த்துருக்குறோம் கலவையின் சிறப்பு பண்புகள் கலவையின் கலந்துள்ள உட்பொருட்கள் தளவுற்று எந்தவித வேதி ஆற்றலாலும் பிணைக்கப்படாமல் இருப்பது மட்டுமன்றி அதில் கலந்திருக்கிற பொருட்கள் தனக்குரிய தனிப்பண்புகளை தக்க வைத்துள்ளன 
ஒரு கலவையை அதன் பகுதி பொருட்களை எந்தவித விகிதத்திலும் கலந்து தயாரிக்க முடியும் அதாவது கலவைகள் குறிப்பிட்ட அளவு பகுதி பொருட்கள் கொண்டிருக்காது கலவைகள் உருவாகும் போது எந்தவித ஆற்றல் பரிமாற்றத்திற்கும் உட்படாது கலவைகள் தனக்கென எந்தவித சிறப்பான பண்புகளை பெற்றிருக்கிறதில்ல கொதிநிலை உருகுநிலை போன்ற இயற்பண்புகள் கலவைகளுக்கு நிலையானதில்ல இத்தகைய பண்புகள் கலவையில் உள்ள பகுதி பொருட்களின் விகிதத்தை பொறுத்து மாறுபடும் கலவையின் பகுதி பொருட்களை இயற்பு முறையில் பிரித்திருக்க முடியும் நீங்கள் கேரட் அப்படிங்கிற சொல்ல அறிந்துள்ள இருக்கலாம் இது தங்கத்தின் தூய்மையும் வைரத்தின் எடையும் விவரிக்குது கலவைகள் மற்றும் சேர்மங்களுக்கு இடையேயான வேறுபாடுகள் கலவைகள் சேர்மங்கள் கலவையின் பகுதி பொருட்களை வடிகட்டுதல் ஆவியாக்கள் பதங்கமாதல் காந்த பிரிப்பு கரப்பான் சாறு இருத்தல் போன்ற இயற்பியல் முறைகள் பிரித்தெடுக்க முடியும் சேர்மங்கள் சேர்மத்தின் பகுதி பொருட்களை இயற்பு முறைகள் பிரித்தெடுக்க முடியாது ஆனா வேதியல் முறைகள் பிரித்தெடுக்க முடியும் கலவைகள் அதில் இருக்கிற பகுதி பொருட்களின் பண்புகளை அவ்வாறே தக்க வைக்கின்றன அல்லது பெற்றிருக்கின்றன சேர்மத்தின் பண்பு அதில் இருக்கிற பகுதி பொருட்களை பண்புகளிலிருந்து வேறுபடுது கலவை தயாரிக்கப்படும் போது ஆற்றல் வெப்பம் ஒளிவடிவில் வெளிப்படுவதோ அல்லது உறிஞ்சப்படுவதோ கிடையாது சேர்மம் தயாரிக்கப்படும் போது ஆற்றல் வெப்பம் ஒளிவடிவில் வெளியிடப்படவோ அல்லது உறிஞ்சப்படவோ செய்து கலவையில் இயல்பு அல்லது விகிதம் வேறுபடுகிறது குறிப்பிட்ட மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு கிடையாது சேர்மத்துல இயல்பு நிலையானது பகுதி பொருட்கள் நிலையான நிறை விகிதத்துல இருக்குது சேர்மம் நிலையான மூலக்கூறு வாய்ப்பாட்டை கொண்டது கலவையானது குறிப்பிட்ட கொதிநிலை மற்றும் உருகுநிலைய பெற்றிருப்பதில்ல சேர்மம் குறிப்பிட்ட கொதிநிலை மற்றும் உருகுநிலைய பெற்றிருக்குது நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்கள்ல பெரும்பாலானவை கலவைகளாகும் அவை சிலவற்றின் பகுதி பொருட்களை நம்முடைய வெறும் கண்களால பார்க்க முடியும் ஆனா பெரும்பாலான கலவைகளின் பல்வேறு பகுதி பொருட்கள் நம்முடைய வெற்றி கண்களுக்கு புலப்படுவதில்லை அவை பார்ப்பதற்கு ஒரே வகையான இயப்ப பெற்றிருப்பது போல தெரியும் மேற்கூறியவற்றை அடிப்படையாக கொண்டு கலவைகள் கீழ்கண்டவாறு வகைப்படுத்தப்படுது கலவைகள் ரெண்டு வகைப்படும் அவை என்னென்னா ஒரு படி தனவை பல படி தனவை ஒரு படி தனவை ரெண்டு வகைப்படும் அவை என்னென்னா உண்மை கரசல்கள் உலோக கலவைகள் பல படி தனவை ரெண்டு வகைப்படும் அவை என்னென்னா தொங்கல்கள் குழுமங்கள் ஒரு பட ஒரு படித்தான மற்றும் பல படித்தான கலவைகள் ஒரு படித்தான கலவையில பகுதி பொருட்கள் சீராக கலந்து ஒரே நிலைமையில இருக்கும் பல படித்தான கலவையில அதன் பகுதி பொருட்கள் முழுவதுமாகவோ அல்லது சீராகவோ கலந்திருக்கிறது இல்ல மேலும் இதுல ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட நிலைமைகள் இருக்குது சிறிதளவு இரும்பு துளையும் எளிய உப்பையும் ஒரு கண்ணாடி தகட்டுல கலக்குவோம் பகுதி பொருட்களை வேறுபடுத்த முடியுமா கலந்த போதிலும் இவற்றை உங்களால காண முடியுமா இப்போது அந்த கலவையின் மீது ஒரு காந்தத்தை கொண்டு வந்து இங்கும் அங்குமாக அசைக்கவும் அடுத்ததா சிறிதளவு உப்பை எடுத்து நீர்ல கலக்கவும் இப்போது நீ என்ன பெறுகிறாய் உப்பு துகள்களை உன்னால பார்க்க முடியுதா முடிவு இரும்புத்தூள் மற்றும் உப்பு கலவை பல படித்தான கலவை உப்பு கரசல் ஒரு ஒரு படித்தான கலவையாகும் இப்போது நாம் உண்மை கரசல கூழ்ம கரசல் மற்றும் தொங்கலிலிருந்து வேறுபடுத்த முயற்சி செய்யலாம் சர்க்கரை எண்ணெய் மற்றும் அரிசி அல்லது கோதுமை மாவு ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய கண்ணாடி குப்பைகளை தேர்வு செய்யணும் ஒவ்வொரு கண்ணாடி குப்பையில் உள்ளத ஒரு தேக்கரண்டி அளவு எடுத்து தனித்தனியாக நீர் இருக்கிற வெவ்வேறு கண்ணாடி குவ்வை குவளைகளில் சேர்த்து நன்றாக கலக்கணும் பத்து நிமிடங்கள் அவற்றை தனியாக வைக்கணும் சர்க்கரை கரசலில் பார்த்தோம்னா அது தெளிவான கரசலாக இருக்கிறத காண முடியும் மேலும் அந்த கரசலின் துகள்கள் படியறதில்ல அந்த கரசல் ஒரு படித்தான கலவை அல்லது உண்மை கரசல்னு அழைக்கப்படுது எண்ணெய் மற்றும் நீர் கலவையை எடுத்துக்கிட்டோம்னா தொடக்கத்தில் அது மேகம் போன்று தோன்றும் கலவையாகவும் பின்னர் தனித்தனி அடுக்குகளாக பிரிவதையும் பார்க்க முடியுது இந்த வகையான கலவை குழும கரசல்னு அழைக்கப்படுது ஒரு மாவு பொருளில் நீரில் கலக்கும் போது தொடக்கத்தில் கலக்கலான கலவை உருவாகுது சிறிது நேரத்துக்கு அப்புறம் அதன் நுண்ணிய துகள்கள் அடியிலப்படுது இந்த கரசல் தொங்கல்னு அழைக்கப்படுது ஒரு படித்தான கலவை மற்றும் பல படித்தான கலவைக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் ஒரு படித்தான கலவைகள் பகுதி பொருட்கள் சீராக கலந்து ஒரே நிலைமையில் இருக்குது எடுத்துக்காட்டு உலோக கலவைகள் உப்பு கரிசல் எலும்பிச்சை சாறு பெட்ரோல் போன்றவை பல படித்தான கலவைகள் பகுதி பொருட்கள் சீராக கலந்திருக்கிறதில்ல ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட நிலைகளை கொண்டிருக்குது இவற்றுக்கு தொங்கல்னு பெயர் எடுத்துக்காரு எடுத்துக்காட்டு நீர்ல சுண்ணாம்பு நீர்ல பெட்ரோல் நீர்ல மணல் போன்றவை ஒரு படித்தான கலவைகள் பகுதி பொருட்களுக்கு எல்லை பிரிப்பு இல்ல ஒரே நிலைமையில இருக்குது பல படித்தான கலவைகள் பகுதி பொருட்களுக்குள்ள எல்லைகளை பார்க்க முடியும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தனித்து நிலைமைகளை கொண்டுள்ளது ஒரு படித்தான கலவைகள் பகுதி பொருட்கள் கண்களுக்கு புலப்படுவதில்லை பல படித்தான கலவைகள் பகுதி பொருட்கள் கண்களுக்கு புலப்படும் 
ஒரு படித்தான கலவை திண்மம் நீர்மம் அல்லது வாயு நிலைகள இருக்கும் பல படித்தான கலவை இவை திண்மம் திரவம் அல்லது திண்மம் வாயு அல்லது திரவம் வாயு திண்மம் திண்மம் அல்லது திரவம் திரவம் கலவைகளா இருக்க முடியும் உண்மை கரசல்கள் தொங்கல்கள் மற்றும் குழுமங்கள் ஆகியவற்றுக்கு உள்ள வேறுபாடுகள் என்ன முக்கியமான வேறுபாடு அவற்றின் துகள்களின் உருவ அளவு ஆகும் அவற்றின் உருவ அளவை மாற்றுவதன் மூலமா இந்த கரசல்கள் ஒன்றை மற்றொன்றா மாற்றுவது சாத்தியமாகும் உண்மை கரசல் துகள்களின் உருவ அளவு பத்து பத்தின் அடுக்கு மைனஸ் ஏழு சென்டிமீட்டருக்கு குறைவு கூழ்ம கரிசல் துகள்களின் உருவ அளவு பத்தின் அடுக்கு மைனஸ் ஏழு சென்டிமீட்டர் முதல் பத்தின் அடுக்கு மைனஸ் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் வரை தொங்கல் துகள்களின் உருவ அளவு பத்தின் அடுக்கு மைனஸ் அஞ்சு சென்டிமீட்டருக்கு மேல கூழ்ம கரிசல்கள் கூழ்ம கரிசல் அப்படிங்கிறது பரவிய நிலைமை மற்றும் பரவல் ஊடகம் கொண்ட பலப்படித்தான அமைப்பு பரவிய நிலைமை பரவல் ஊடகம் பரவிய நிலைமை குறைந்த அளவு பகுதி பொருள் கொண்டது பரவல் ஊடகம் அதிக அளவு பகுதி பொருள் கொண்டது பரவிய நிலைமை உண்மை கரிசலின் கரைப்பொருளை ஒத்தது பரவல் ஊடகம் உண்மை கரிசலின் கரப்பான ஒத்தது பரவிய நிலைமை மற்றும் பரவல் பரவல் ஊடகத்தின் இயல்பு நிலையை அடிப்படையாக கொண்டு கூழ்மங்களை வகைப்படுத்துதல் பரவிய நிலைமை அல்லது பரவல் ஊடகம் திண்மம் திரவம் அல்லது வாயுவா இருக்கலாம் மொத்தம் எட்டு வகையான வேறுபட்ட கூடுகைகள் இருக்குது பரவிய நிலைமை பரவல் ஊடகம் பெயர் எடுத்துக்காட்டு பரவிய நிலைமை திண்மம் பரவல் ஊடகம் திண்மம் பெயர் திண்ம கரைசல் எடுத்துக்காட்டு உலோக கலவை விலை உயர்ந்த கற்கள் வண்ண கண்ணாடி பரவிய நிலைமை திண்மம் பரவல் ஊடகம் திரவம் பெயர் கரைசல் எடுத்துக்காட்டு வர்ணம் மை முட்டையின் வெண்மை பகுதி பரவிய நிலைமை திண்மம் பரவல் ஊடகம் வாயு பெயர் தூசிப்படலம் எடுத்துக்காட்டு புகை தூசி பரவிய நிலைமை திரவம் பரவல் ஊடகம் திண்மம் பெயர் கூழ் எடுத்துக்காட்டு தயிர் பாலாடை கட்டி ஜெல்லி பரவிய நிலைமை திரவம் பரவல் ஊடகம் திரவம் பெயர் பால்மம் எடுத்துக்காட்டு பால் வெண்ணெய் நீர் எண்ணெய் கலவை பரவிய நிலைமை திரவம் பரவல் ஊடகம் வாயு பெயர் தூசிப்படலம் எடுத்துக்காட்டு மூடு பணி பணி மேகம் பரவிய நிலைமை வாயு பரவல் ஊடகம் திண்மம் பெயர் திண்ம நுரை எடுத்துக்காட்டு கேக் ரொட்டி பரவிய நிலைமை வாயு பரவல் ஊடகம் திரவம் பெயர் நுரை எடுத்துக்காட்டு சோப்பு நுரை காற்றூட்டப்பட்ட நீர் பரவிய நிலைமையும் பரவல் ஊடகமும் வாயுக்களா இருக்கும்போது அவை முழுமையா கலந்திருப்பதால கூழ்ம கரசல தரதில்ல வாயுவில் வாயு இருக்கும் போது உண்மை கரசல் உருவாகுது கூழ்ம துகள்களின் உருவளவு உண்மை கரசல் மற்றும் தொங்கல் கரசலுக்கு இடைப்பட்டது ஏனா இந்த வரம்பின் உருவகங்களில் இருக்கிற துகள்களினால கூழ்ம துகள்கள் பிரௌனியனின் நகர்வு மற்றும் திண்டால் விளைவு போன்ற சிறப்பான பண்புகளை காண்பிக்குது பிரௌனியனின் நகர்வு இது ஒரு இயக்க பண்பாகும் கூழ்ம கரிசல்களை செறிவுமிக்க நுண்ணோக்கியால பார்க்கும் போது கூழ்ம துகள்கள் இங்கும் அங்குமாக ஒழுங்கற்ற நிலையில சீராகவும் வேகமாகவும் நகர்ந்து கொண்டிருப்பதை பார்க்கலாம் இந்த நகர்வே பிரௌனியனின் நகர்வு அல்லது பிரௌனியனின் இயக்கம்னு அழைக்கப்படுது துகள்களின் பிரௌனியனின் இயக்கத்திற்கு காரணமா அமைவது பரவல் ஊடகத்தில் உள்ள மூலக்கூறுகளுடன் பரவிய நிலைமை மூலக்கூறுகள் சமநிலையற்ற முறையில தங்குவதே ஆகும் டிண்டால் விளைவு டிண்டால் அப்படிங்கிறவர் ஒரு வலுவான ஒளிக்கற்றையை கூழ்ம கரசலின் வழியே செலுத்தும் போது ஒளிக்கற்றையின் பாதையை பார்க்க முடியும்னு கண்டறிஞ்சாரு இந்த நிகழ்ச்சி டிண்டால் விளைவு என்றும் மற்றும் அவ்வாறு ஒளிரும் பாதை டிண்டால் குவிகை வடிவு என்றும் அழைக்கப்படுது இத்தகைய நிகழ்வு உண்மை கரசல்ல உண்டாவதல்ல டிண்டால் விளைவிற்கான காரணம் இந்த நிகழ்விற்கு காரணம் கூழ்ம துகள்களால ஒளி சிதறடிக்கப்படுவது ஆகும் மேலும் ஒளி ஆற்றல உறிஞ்சி கூழ்ம துகள்கள் சுயமா ஒளிர்கிறது அதுக்கப்புறம் உறிஞ்சப்பட்ட ஒளிய புறப்பரப்பிலிருந்து சிதறடிக்கப்படுது சிதறடிக்கப்படும் பெருமளவு செறிவு ஒளியின் பாதைக்கு செங்குத்தான தளத்துல இருக்கும் இதனால பாதையானது பக்கவாட்டிலிருந்து பார்க்கும் போது புலப்படக்கூடியதா இருக்குது சிதறடிக்கப்படும் ஒளியின் செறிவு கூழ்ம கரசலின் வகை மற்றும் கூழ்ம துகள்களின் உருவளவை பொறுத்து அமைது தொங்கல் கூழ்ம கரசல் மற்றும் உண்மை கரசலுக்கு இடையேயான வேறுபாடு பண்பு தொங்கல் கூழ்ம கரசல் உண்மை கரசல் துகளின் உருவ அளவு தொங்கல் லெஸ் தென் ஹண்ட்ரட் எண்ணம் கூழ்ம கரசல் ஒன்னிலிருந்து நூறு எண்ணம் உண்மை கரசல் கிரேட்டர் தென் ஹண்ட்ரட் எண்ணம் வடிகட்டி பெரிதல் தொங்கல் இயலும் கூழ்ம கரசல் இயலாது உண்மை கரசல் இயலாது துகள்கள் படிதல் தொங்கல் தானாகவே படியும் கூழ்ம கரசல் மைய விளக்கம் செய்தால் படியும் உண்மை கரிசல் படியாது தோற்றம் தொங்கல் ஒளிப்புகா தன்மையது கூழ்ம கரிசல் பகுதி ஒளி ஊடுருவ கூடியது உண்மை கரிசல் ஒளி ஊடுருவும் தன்மையது டிண்டால் விளைவு தொங்கல் 
காண்பிக்கிறது குழும கரிசல் காண்பிக்கிறது உண்மை கரிசல் காண்பிப்பதில்லை துகள்கள் விரவுதல் தொங்கல் விரவுவதில்லை கூழ்ம கரிசல் மெதுவாக விரவுகிறது உண்மை கரிசல் வேகமாக விரவுகிறது பிரௌனியனின் நகர்வு தொங்கல் காண்பிக்கலாம் குழும கரிசல் காண்பிக்கிறது உண்மை கரிசல் காண்பிக்கலாம் அல்லது காண்பிப்பதில்லை தன்மை தொங்கல் பலப்படித்தானவை கூழ்ம கரிசல் பலப்படித்தானவை உண்மை கரிசல் ஒருபடித்தானவை தெரிந்து கொள்வோமா வாகனத்தின் முகப்பு விளக்கு டிண்டால் விளைவு தத்துவத்தின் அடிப்படையில் வேலை செய்து வானம் நீல நிறமாக இருப்பதும் அல்லது தோன்றுவதும் டிண்டால் விளைவு ஆகும் சில முக்கிய வகை குழுமங்கள் கூழ் களிமங்கள் கூழ் களிமங்கள் திரவம் திண்மத்தில் பரவி இருக்கிற கூழ்ம கரிசல் ஆகும் கூழ் களிமம் அப்படிங்கிறது ஒரு அரை திண்ம பொருளாகும் இவை பாயக்கூடியது ஆனால் திரவத்தை போன்று சுதந்திரமாக அல்ல களிமத்திற்குள்ள திண்மம் ஒரு வலை போன்ற அமைப்பை உருவாக்கி அவற்றில் பரவிய திரவத்தை பிடித்து வைத்து சுதந்திரமாக பாய இயலாத நிலையை ஏற்படுத்துது தலைமுடியை படிய வைக்க பயன்படுத்தப்படும் கூழ் களிமம் நீர் மற்றும் எண்ணெய் கலந்த கூழ்மம் ஆகும் சருமத்தை நீரேற்ற உதவும் பெட்ரோலியம் கூழ் களிமம் சிகையை அலங்கரிக்க உதவும் சிகை கூழ் களிமம் பற்பசை கூழ் களிமம் ஒரு திரவத்துல வாயு பரவும் போது நுரை எனப்படுது எடுத்துக்காட்டு சோப்பு குமிழிகள் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஏற்றப்பட்ட குடிபானம் போன்றவை ஒரு திண்ம வடிவமைப்பில் வாயுக்கள் பரவும் போது நுரை பஞ்சு அப்படின்னு அழைக்கப்படுது எடுத்துக்காட்டு ரொட்டி பஞ்சு மெத்தைகள் பால்மம் ஒரு சிறப்பு வகை கூழ்மம் பால்மம் அப்படிங்கிறது ஒன்றுடன் ஒன்று கலவாத ரெண்டு திரவங்களை சேர்ப்பதனால உருவாகக்கூடிய ஒரு சிறப்பு வகையான கலவை இது இயல்பாகவே கலக்கிறதில்ல பால்மம் அப்படிங்கிறது லத்தின் வார்த்தையில் வார்த்தையிலிருந்து பெறப்பட்டதாகும் இதன் அர்த்தம் பாலாக்கள் ஆகும் பால் அப்படிங்கிறது கொழுப்பும் நீரும் கலந்த ஒரு பால்மத்திற்கு எடுத்துக்காட்டாகும் திரவ கலவை பால்மமாக மாறக்கூடிய நிகழ்வு பால்மமாக்கள்னு அழைக்கப்படுது பால்மத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு பால் வெண்ணெய் பால் குழவி முட்டையின் மஞ்சள் கரு வர்ணம் இருமல் மருந்து முகப்பூச்சு பூச்சிக்கொல்லி மருந்து போன்றவை பால்மத்திற்கு உண்டான சில பொதுவான எடுத்துக்காட்டுகளாகும் பால்மங்களின் வகைகள் இரண்டு திரவங்கள் கலந்து வெவ்வேறு வகையான பால்மங்களை உருவாக்குது எடுத்துக்காட்டு எண்ணெய் மற்றும் நீர் நீர்ல எண்ணெய் என்ற பால்மம் உருவாகுது இங்கு எண்ணெய் துளிகள் நீர்ல பரவி இருக்குது அல்லது எண்ணெயில நீர் அப்படிங்கிற பால்மம் உருவாகுது இங்கு எண்ணெயில நீர் பரவியுள்ளது உணவு பதப்படுத்தும் முறை மருந்துகள் உலகவியல் மற்றும் பல முக்கியமான தொழிற்சாலைகள்ல பால்மங்களின் பயன்பாடுகள் மிகுந்த அளவில் காணப்படுது அறிந்து கொள்வோமா ஈரமான சாலையில் வண்ண பகட்டான வானவில் திட்டுகள் காணப்படும் சாலையின் மேல இருக்கிற நீரில் எண்ணெய் துளிகள் இருப்பதால எண்ணெய் துளிகள் நீரில் மிதக்குது மற்றும் வானவிலையும் உருவாக்குது இயல்பு அடிப்படையில் பருப்பொருளை வகைப்படுத்துதல் தொகுப்பு பருப்பொருள் ரெண்டு வகைப்படும் அவை என்னென்னா தூய்மையானவை தூய்மையற்றவை தூய்மையானவை ரெண்டு வகைப்படும் அவை என்னென்னா தனிமங்கள் சேர்மங்கள் தூய்மையற்றவையில் ஒன்றுதான் இருக்குது அது கலவைகள் கலவைகள் ரெண்டு வகைப்படும் அவை என்னென்னா ஒரு படித்தானவை பல படித்தானவை கலவைகளை பிரித்தெடுத்தல் அறிமுகம் கலவை அப்படிங்கிறது ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட தனிமம் அல்லது சேர்மம் அல்லது ரெண்டும் கலந்த பொருட்களால் ஆனது நாம் கலவையிலிருந்து பொருட்களை பிரிப்பதற்கு காரணம் பயன்படக்கூடிய பொருட்களுடன் தீங்கு விளைவிக்கூடிய பொருட்களும் கலந்து இருப்பதாலும் அல்லது பயனற்ற பொருட்களை அதிலிருந்து நீக்குவதற்காகவும் அதை பிரிக்கிறோம் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் குறிப்பிட்ட முறையானது கலவையில் இருக்கிற பொருட்களை பிரிப்பதற்கு அவைகளின் பண்புகள் மற்றும் இயல்பில் நிலைகளை பொறுத்து அமையும் கலவைகள் துகள்களின் காண்பு நிலை இது ரெண்டு வகைப்படும் அவை என்னென்னா புலப்படாத துகள்கள் புலப்படும் துகள்கள் புலப்படாத துகள்கள் மூன்று வகைப்படும் அவை என்னென்னா நீரில் சேர்க்கப்பட்ட சர்க்கரை நீரில் சேர்க்கப்பட்ட காப்பர் சல்பேட் நீரில் சேர்க்கப்பட்ட உப்பு புலப்படும் துகள்கள் துகள்களின் செயல்பாடு இது மொத்தம் ரெண்டு வகைப்படும் அவை என்னென்னா புலப்படும் துகள்கள் ஊடகம் முழுவதும் பரவியுள்ள நிலை புலப்படும் துகள்கள் ஊடகம் முற்றிலும் பரவாமல் இருக்கிற நிலை புலப்படும் துகள்கள் ஊடகம் முழுவதும் பரவ இருக்கிற நிலையில ஒன்றுதான் இருக்கு அது என்னென்னா கூழ்மங்கள் கூழ்மங்கள் ரெண்டு வகைப்படும் அவை என்னென்னா பால் பால்மம் கஞ்சி பசை புலப்படும் துகள்கள் ஊடகம் முற்றிலும் பரவாமல் இருக்கிற நிலையில ஒன்று இருக்குது அது தொங்கல் தொங்கல் ரெண்டு வகைப்படும் அவை என்னென்னா நீரில் சேர்க்கப்பட்ட கருத்துள் நீரில் சேர்க்கப்பட்ட மணல் திட திரவ கலவைகளை பிரித்தெடுத்தல் பிரித்தல் முறைகளை படிப்பதற்கு முன்னாடி திட திரவ பொருட்களின் கருதன் பற்றி பார்க்கலாம் திடப்பொருளை திரவத்தில் சேர்க்கும் போது திடப்பொருள் நீர்மத்தில் கரையலாம் அல்லது கரையாமலும் போகலாம் திடப்பொருள் திரவத்தில் கரைந்தால் அது கரைதல்னு பெயர் அதாவது திடப்பொருள் கரைப்பொருள் பிளஸ் திரவம் கரைப்பான் ஈக்குவல் டு கரைசல் திடப்பொருள் திரவத்தில் கரையலினா அதற்கு கரையாத பொருள்னு பெயர் 
கரையாத திடப்பொருளை திரவத்திலிருந்து பிரித்தெடுத்தல் வடிகட்டல் மற்றும் எளிய வைத்து சாய்த்து வடித்தல் இந்த முறையை நம்ம ஏற்கனவே செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சிருக்கிறோம் மைய விளக்கு முறை இந்த முறையானது திரவத்துல எளிதில் படியாத மிக சீரான மற்றும் மிக சிறிய திட துகள்களை பிரிக்க பயன்படுது கலவையானது மைய விளக்கு இயந்திரத்தில் இருக்கிற மைய விளக்கு குழாயில எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு மைய விளக்குக்கு உட்படுத்தப்படுது ஆகவே குழாயின் அடியில திடப்பொருள் படிது மற்றும் மேலே இருக்கிற தெரிந்த நிர்மம் சாய்த்து வடிக்கப்படுது இந்த முறை பால் பொருட்கள்ல கிரீமையும் கொழுப்பையும் நீக்கிய பதப்படுத்தப்பட்ட பால் மற்றும் ரத்தத்தில் இருக்கிற பகுதிகளை பிரித்தல் மற்றும் தடவியல் அறிவியல்ல சிறுநீரகத்தின் பகுதிகளை பிரிக்கவும் உதவுது அறிந்து கொள்வோமா வடிகட்டிகள் வடிகட்டிகள் பல வகைப்படும் அவை என்னன்னா நீர் வடிகட்டிகள் குளிரூட்டும் வடிகட்டிகள் வாகன வடிகட்டிகள் மற்றும் கார்பன் வடிகட்டிகள் சாதாரண வடிதாள்களை விட கூழ்மங்கள வடிகட்டும் மற்றொரு முக்கியமான முறை அரை கடத்தி சவ்வோடு பிரிவு முறை கூழ்மங்களை பொறுத்தவரையில சிறப்பு வகை வடிதாள்கள் பயன்படுத்தப்படுது இவை நுண் வடிகட்டி தாள்கள்னு அழி அழைக்கப்படுது அவைகள் சாதாரண வடிதாள்களை விட நுண்ணிய தூள்களை கொண்டது மற்றும் மிக சிறிய அளவு இருக்கிற மாசுகளை மட்டும் அவற்றின் வழியா ஊடுருவ அனுமதிக்கும் மேலும் கூழ்ம துகள்களை அனுமதிக்கிறது இல்ல டயாலிசிஸ் கூழ்மங்களை சுத்திகரிக்கும் முக்கியமான வடிகட்டும் முறையாகும் கரைந்துள்ள திடப்பொருளை நீர்மத்திலிருந்து பிரித்தல் ஆவியாக்கள் மற்றும் படிமமாக்கள் இந்த முறையில கரப்பொருள் கரைசல் இருந்து பிரித்தெடுக்க பயன்படுது கரைசல் பொதுவா வெப்பப்படுத்தும் போது திரவம் ஆவியாகி திடப்பொருள் கீழே படிமமா தங்கிவிடுது எடுத்துக்காட்டு சூரிய ஆவியாதல் பயன்படுத்தி கடல் நீரிலிருந்து உப்பை பிரித்தெடுத்தல் தூய திரவங்களை கரைசல் இருந்து பிரிக்கும் முறை எளிய காட்சி வடித்தல் இருபத்தஞ்சு கே கொதுநிலை வேறுபாடு இருக்கிற ரெண்டு திரவங்கள் கொண்ட கரைசலை பிரித்தெடுக்க இந்த முறை பயன்படுது மேலும் இந்த முறையில கடல் நீரை காட்சி வடித்தலும் செய்ய முடியும் செய்முறை காட்சி வடித்தல் குடுவை குளி நீர் குளிர்விப்பான் அமைப்புடன் இணைக்கப்பட்டிருக்குது காட்சி வடித்தல் குடவில் இருக்கிற அடைப்பானின் ஒரு துளை ஒரு துளை வழியே வெப்பமானி சுருக்கப்பட்டிருக்குது வெப்பமானியின் குமிழி பக்க குழாய்க்கு கீழே உள்ளவாறு அமைக்கப்பட அமைக்கப்பட்டிருக்குது காட்சி வடிக்க வேண்டிய ஒவ்வொரு நீரை குடுவையில் எடுத்துக்கொண்டு கொதிக்கும் வரை சூடுபடுத்தணும் தூய நீராவியானது குளிர்விப்பானின் உட்குழாய் வழியே கடக்குது நீராவியானது குளிர்விக்கப்பட்டு தூய நீரா சேகரிப்பானில சேகரிக்கப்படுது உப்பு மாசு குழுவையின் அடியில வண்டலா தங்கிவிடுது திரவம் திரவ கலவைகளை பிரித்தல் வகை ஒன்னு கலக்கும் பண்புள்ள திரவங்கள் பின்ன காட்சி வடித்தல் ரெண்டு அல்லது ரெண்டிற்கும் மேற்பட்ட கொதிநிலை வேறுபாடு இல்லாத கரையக்கூடிய திரவங்களை பிரிக்க பின்ன காட்சி வடித்தல் முறை பயன்படுது எடுத்துக்காட்டு பெட்ரோலிய பொருட்கள் பின்ன காட்சி வடித்தல் முறையில சுத்திகரிக்கப்படுது பின்ன காட்சி வடித்தலின் பயன்பாடுகள் பெட்ரோலிய வேதி தொழிற்சாலையில இருந்து பெட்ரோலிய பின்னங்களை பிரிக்கவும் காற்றிலிருந்து வாயுக்களை பிரிக்கவும் மெத்தில் ஆல்கஹால் மற்றும் எத்தில் ஆல்கஹால் பிரித்தெடுக்கவும் பின்னக்காட்சி பின்னக்காட்சி வடித்தல் முறை பயன்படுது ஒன்றாக கலவாத திரவங்கள் ஒன்றாக கலவா இரண்டு திரவங்களின் கலவை பிரிப்புடன் மூலமா பிரிக்கப்படுது எடுத்துக்காட்டு நீர் மற்றும் எண்ணெய் கலவை நீர் மற்றும் மண்ணெண்ணெய் மேலும் ஒன்றாக கலவாத ரெண்டு திரவங்கள் கரைப்பான் வடிசாறு வடித்தல் முறையில பிரித்தெடுக்கப்படுது இவை திரவ திரவம் வடிசாறு என்றும் அழைக்கப்படுது இந்த முறையில ஒரு குறிப்பிட்ட ஒன்றை கலவாத இந்த முறையானது ரெண்டு திரவங்களின் கரைதிறன்ல இருக்கிற வேறுபாட்டை அடிப்படையா கொண்டது கரைப்பான் வடிசாறு பிரித்தல் முறை சோப்பு மருந்தாக்க மற்றும் பெட்ரோலிய தொழிற்சாலைகள்ல பயன்படுது உங்களுக்கு தெரியுமா கரப்பான் சாறு இறக்கல் அப்படிங்கறத பன் நெடுங்காலமா பயன்படுத்தப்பட்ட முறை வாசனை திரவியங்கள் தயாரித்தல் மற்றும் பல்வேறு மூலங்களில் இருந்து சாயங்கள் தயாரித்தலில் இது தலையாய முறையா இருக்குது உங்களுக்கு தெரியுமா எண்ணெய் கலன்களானது கழுவப்பட்டு அதிக அளவிலான எண்ணெய் கழுவுகள் ஆறுகள் மற்றும் கடல்ல வெளியேற்றப்படுது எண்ணெய் வாகனங்கள் கப்பல்கள் மற்றும் சுத்திகரிப்பு ஆலையில ஏற்படுத்தும் விபத்துகளினாலும் எண்ணெய் சிந்துதல் ஏற்படுது மேலும் நீர்நிலைகளில் எண்ணெய் வெளியேறுவது எண்ணெய் சிந்துதல் ஏற்படுவதற்கு காரணமாகுது எண்ணெய் சிந்துவதால கடல்வாழ் உயிரினங்கள் பாதிக்கப்படுவதோடு மட்டுமல்லாம கொட்டப்பட்ட எண்ணெயின் தன்மையை பொறுத்து நஞ்சுத்தன்மை அடையவோ அல்லது அளிக்கப்படவோ செய்யலாம் எண்ணெய் சிந்துதலால பாதிப்படைந்த இடச்சூழல் மற்றும் பகுதிகளின் அடிப்படையில நீர்நிலைகளை தூய்மை செய்வதற்கு பல வருடங்களும் ஆகும் எளிதில் ஆவியாகும் மற்றும் ஆவியாகாத திண்மங்களை கொண்ட கலவையை பிரித்தெடுத்தல் பதங்கமாதல் சில திண்ம பொருட்களை வெப்பப்படுத்தும் போது திரவ நிலையில் திரவ நிலைய அடையாம வாயு நிலைக்கு மாற்றம் அடையுது ஆவிய குளிர் வைக்கும் போது மீண்டும் திண்மத்தை தருது இந்த நிகழ்விற்கு பதங்கமாதல்னு பெயர் எடுத்துக்காட்டு அயோடின் ஊதா நிற ஆவி கற்பூரம் அமோனியம் குளோரைட் போன்றவை நன்கு தூளாக்கப்பட்ட அமோனியம் குளோரைட் மற்றும் மணல் கலவை ஒரு பிங்கன் கிண்ணத்துல எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு அதன் மேல துளையுடைய கல்நாட் தகட்டினால மூடி வைக்கப்படுது கல்நாட் 
கல்நார் தகட்டின் மேல புனல் கவிழ்த்து வைக்கப்படுது புனலின் திறந்த முனையானது பஞ்சினால அடிக்கப்பட்டு பீங்கான் கிண்ணம் கவனத்துடன் வெப்பப்படுத்தப்படுது எளிதில் ஆவியாக கூடிய திண்மத்தின் ஆவி கல்நார் தகட்டில் இருக்கிற துளைகளின் வழியாக சென்று புனலின் உட்பக்கத்துல குளிருது ஆவியாகாத மாசுக்கள் பீங்கான் கிண்ணத்திலேயே தங்கிவிடுது வண்ண பிரிகை முறை வண்ண பிரிகை முறையில தொழில்நுட்பத்தை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி அதுல பயன்படுத்தப்படும் இரு முக்கியமான சொற்றொடர்களை பார்க்கலாம் உறிஞ்சுதல் மற்றும் பரப்பு கவர்தல் உறிஞ்சுதல் ஒரு பொருள் பெருமளவில் மற்றொரு பொருளாக உட்கவர்தல் நிகழ்வு உதாரணமாக நீரில் துவைக்கப்பட்ட காகிதம் உறிஞ்சியாக செயல்பட்டு நீரை உறிஞ்சுது பரப்பு கவர்தல் ஒரு பொருளின் மேற்பரப்பில் வேறொரு பொருளின் துகள்கள் கவரப்படும் நிகழ்வு உதாரணமாக கரி அதன் மேற்பரப்பில் வாயுவை பரப்பு கவருது கரி பரப்பு கவரும் பொருள் எனவும் வாயு பரப்பு கவரப்படும் பொருள் எனவும் அழைக்கப்படுது வண்ண பிரிகை முறை ஒரு பிரித்தெடுக்கும் தொழில்நுட்பமாகும் ஒரு கலவில் இருக்கிற பல்வேறு கூறுகள் ஒரே கரைப்பானில் வெவ்வேறு கரையும் திறனை பெற்றிருக்கும் அப்படிங்கிற தத்துவத்தின் அடிப்படையில் வண்ண பிரிகை முறை கலவைகளை பிரித்தெடுக்க பயன்படுது ஒரே அடிப்படை தத்துவத்தின் அடிப்படையில் செயல்படும் பல்வேறு வகையான வண்ண பிரிகை முறைகள் இருக்குது ஒரே கலவையை பிரித்தெடுக்க அந்த கலவையின் கூறுகளை இரு நிலைமைகளுக்கு இடையில் நகருமாறு செய்யப்படுது நகரும் நிலைமை நிலையான நிலைமை தாழ் வண்ண பிரிகை முறை அப்படிங்கிறது எளிமையான வகை இங்கு நிலையான நிலைமை வண்ண பிரிகை தாளாகவும் நகரும் நிலைமை கரைப்பானாகவும் இருக்குது உதாரணம் எழுதும் மயில இருக்கிற பல்வேறு நிறமிருக்கிற சாயங்களை பிரித்தெடுக்க ஒரு வண்ண பிரிகை தாளில் ஒரு துளி எழுதுமை இடப்பட்டு தகுந்த கரைப்பானில் வைக்கப்படுது கருப்பு நிறமை அதன் பகுதி சாயங்களாக பெரியது தாளின் மீது கரைப்பான் மேலேறும் போது சாயங்கள் அதுடன் அதனுடன் எடுத்து செல்லப்பட்டு பெருகியடையுது கரைப்பானில் சாயங்கள் வெவ்வேறான கரையும் தன்மை கொண்டு கொண்டுள்ளதால் அவை வண்ண பிரிகை தாளில் வெவ்வேறு எல்லைகளுக்கு பரப்பு கவரப்பட்டு பிரித்தெடுக்கப்படுது கிடைக்கப்பட்ட வண்ண பிரிகை வரைபடம் கருப்பு நிறமை மூன்று சாயங்கள் கொண்டுள்ளதை காட்டுது பெறப்பட்ட வண்ண பிரிகை வரைபடங்களை பயன்படுத்தி பிடிமான காரணி அப்படிங்கிற கணதவியல் அளவீடுகளிலிருந்து சில முக்கிய முடிவுகளை நம்ம பெற முடியும் ஆர்எஃப் அளவீடு அப்படிங்கிறது கரைபொருள் நகரம் தொலைவிற்கும் கரைப்பா நகரம் தொலைவிற்கும் இடையேயான விகிதம்னு வரையறுக்கப்படுது ஆர்எஃப் ஈக்குவல் டு கரைபொருள் நகரம் தொலைவு பை கரைப்பா நகரம் தொலைவு பயன்கள் மருத்துவத்துறை ஆராய்ச்சி மற்றும் தடைய அறிவியல் ஆய்வு கூடகங்களில் பல வகையான கலவைகளை பிரித்தெடுப்பதில் வண்ண பிரிகை முறை விரிவான பயணம் கொண்டுள்ளது சான்றா மருத்துவ ஆய்வு கூடகங்களில் புரத மாதிரிகள் மின்னார் குழும நகர்வு அப்படிங்கிற தத்துவத்தின் அடிப்படையில் பிரித்தெடுக்கப்படுது தெரிந்து கொள்வோமா பொருட்களை பிரிப்பதற்கு அவை நிறமுள்ளதாக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை வண்ண பிரிகை வரைபடத்தில் நிறமற்ற பொருட்களை தெரிவு காரணியை தெளிப்பதன் மூலமா கட்புலனாகும்படி செய்யலாம் தெரிவு கரணி நிறமற்ற பொருட்களுடன் வினைபுரிந்து நிறமுள்ள பொருளாக மாத்துது மற்ற சூழ்நிலைகளில் வண்ண பிரிகை வரைபடத்தில் பொருட்களின் இருப்பிடத்தை புற ஊரா கதிர்களை கொண்டு கண்டறியலாம் நினைவில் கொள்க பருப்பொருளானது மிக சிறிய துகள்களால் ஆனவை தனிமங்கள அணுக்கள் மற்றும் சேர்மத்தில் மூலக்கூறுகள் இருக்குது நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பருப்பொருட்கள் திண்மம் நீர்மம் மற்றும் வாயு ஆகிய மூன்றும் இயற்பு நிலைகளில் இருக்குது துகள்களுக்குள்ள இருக்கிற கவர்ச்சி விசை திண்மத்தில் அதிகமாகவும் நீர்மத்தில் இடைநிலையிலும் வாய்க்கல்ல குறைந்தபட்சமாகவும் இருக்குது இதுவே மூன்று வகையான பருப்பொருளின் வேறுபட்ட பண்புகளுக்கு காரணமாக அமைது பருப்பொருளானது ஆற்றலை உறிஞ்சுவதாலோ அல்லது வெளியிடுவதாலும் நிலைமாற்றம் அடைந்து வெப்பமேற்றல் மற்றும் குளிர்தல் வரைகோடுகள் நேர வாரியான வெப்பநிலையின் மாற்றத்தை விவரிக்குது உள்ளிரை வெப்பம் குறிப்பிடுவது என்னன்னா மறைந்துள்ள வெப்ப ஆற்றல் அது நிலைமை மாற்றத்திற்கு பயன்படுத்தப்படுது வேதி இயைப்பை பொறுத்து பருப்பொருளானது தனிமங்கள் சேர்மங்கள் மற்றும் கலவைகள்னு வகைப்படுத்தப்படுது ஒரே ஒரு வகையான துகள்களை கொண்டுள்ளமையால தனிமங்களும் சேர்மங்களும் தூய பொருட்களாகவும் அதே நிலையில கலவைகள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வகையான துகள்களை கொண்டுள்ளமையால அவை தூய்மையற்ற பொருட்களாகவும் கருதப்படுது ஒரு கலவையானது ரெண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வகை துகள்களை கொண்டுள்ளது அவைகள் கலவையின் பகுதி பொருட்களை இயர்பு முறைகள் இயர்பு முறைகளால் பிரிக்க முடியும் ஒரு உலோக கலவையானது ரெண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தனிமங்களின் ஒரு படித்தான கரைசல் பல படித்தான கலவையில ப பகுதி பொருட்களானது முற்றிலும் அல்லது சீரா கலக்கப்படல மற்றும் இது ஒன்றிற்கும் மேற்பட்ட நிலைமைகளை கொண்டுள்ளது துகள்களின் உருவ அளவு அடிப்படையில் பல படித்தான கலவைகளை கூழ்ம கரைசல்களாகவும் மற்றும் தொங்கல்களாகவும் வகைப்படுத்தலாம் கூழ்ம கரைசல்களின் பண்புகள் உண்மை கரைசல்கள் மற்றும் தொங்கல்கள் இவைகளுக்கு இடைப்பட்ட நிலையில் இருக்குது களிமங்கள் மற்றும் பால்மங்கள் கூழ்ம கரைசல்களின் சிறப்பு வகையாகும் அவைகள் நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் பெருமளவில் பயன்படுது சொல்லடைவு செல்சியஸ் அளவுகோல் வெப்பநிலை அளவுகோல் இதில் ஜீரோ டிகிரி அப்படிங்கிறது 
பனிக்கட்டியின் உருகு நிலையும் நூறு டிகிரி அப்படிங்கிறது நீரின் கொதி நிலையும் குறிக்குது கூழ்மம் ஒன்னு முதல் நூறு டிகிரி மில்லி மைக்ரான் வரை அளவுள்ள நுண்ணிய துகள்கள் ஒரு தொடர்ச்சியான ஊடகத்துல வடிகட்ட இயலாத அல்லது எளிதில் படியாத வகையில பரவி இருக்கும் ஒரு அமைப்பு ஆகும் சேர்மம் ரெண்டு அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட தனிமங்களின் அணுக்கள் அல்லது அயனிகளை ஒரு குறிப்பிட்ட விகிதத்துல உள்ளடக்கிய தூய்மையான மற்றும் ஒரு படித்தான பொருள் இதன் பண்புகள் உட்பொருட்களின் பண்புகளிலிருந்து வேறுபட்டிருக்கும் இயற்பு முறைகளை கொண்டு இவற்றை பிரித்தெடுக்க முடியாது தனிமம் அணுக்களை உள்ளடக்கிய பொருள் அணுக்களின் உட்கருவில் இருக்கிற புரோட்டான்களின் எண்ணிக்கைக்கு சம்மா இருக்கும் மேலும் இதனை வேதி செயல்முறை கொண்டு எளிதில் போக்க இயலாத பால்மம் ரெண்டு நிலைமைகளும் திரவங்களால் ஆன ஒரு கொள்மம் எடுத்துக்காட்டு எண்ணெயில் நீர் பால்மம் பாரன்ஹீட் அளவுகோல் வெப்பநிலை அளவுகோல் இதுல முப்பத்தி ரெண்டு டிகிரி அப்படிங்கிறது பனிக்கட்டியின் உருகு நிலையும் இருநூத்தி பன்னெண்டு டிகிரி அப்படிங்கிறது தூய நீரின் கொதி நிலையும் குறிக்குது கவர்ச்சி விசை புவியீர்ப்பு விசை இவற்றுள் முதன்மையானது நியூட்டனின் ஈர்ப்பு விதியின்படி இந்த அண்டத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பருப்பொருளும் மற்றொன்றால இருக்கப்படுது எனவே ஈர்ப்பு அப்படிங்கிறது ஒரு பருப்பொருள் மற்றொன்றின் மீது செலுத்தும் கவர்ச்சி விசை ஆகும் வாயு எந்த அளவு இருந்தாலும் முழுவதும் விரிவடைந்து இடத்தை நிரப்பும் காற்று போன்ற பொருள் கெல்வின் அளவுகோல் நல்லியல்பு எந்திரத்தின் இயக்குத்திறனின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட வெப்ப இயக்க வெப்ப இயக்கவியல் வெப்பநிலை அளவுகோல் இந்த அளவுகோல்ல ஜீரோ அப்படிங்கிறது தனிச்சுழி ஆகும் திரவம் கன அளவு மாறாம நீர் அல்லது எண்ணெய் போன்று எளிதில் நகரக்கூடிய பொருள் பருப்பொருள் ஓய் ஓய்வு நிலை நிறைய கொண்ட அண்டத்துல குறிப்பிட்ட அளவு இடத்தை நிரப்ப வல்ல பொருள் கலவை ரெண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பொருட்களை இயபாக கொண்டது இதன் உட்பொருட்கள் வேதி செல்முறையின் மூலமா சேர்க்கப்படுவதில்ல அததால இவற்றை எளிதில் பிரித்தெடுக்க முடியும் திண்மம் பருப்பொருட்களின் நான்கு இயற்பு நிலைகளில் திண்மம் ஒன்று திண்மத்துல மூலக்கூறுகள் மிகவும் நெருக்கமாக புதிந்துள்ளது திண்மங்கள் கடினமான அமைப்பையும் மற்றும் கன அளவு வடிவ மாற்றங்களுக்கும் உட்படா தன்மையும் பெற்றுள்ளது உறிஞ்சுதல் உறிஞ்சுதல் அப்படிங்கிறது அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறுகள் அல்லது அயனிகள் ஒரு நிலைமையின் ஊடை முழுவதும் ஊடுருவி பரவும் நிகழ்வு ஆகும் பரப்பு கவர்தல் போன்று மேற்பரப்புல மட்டும் நிகழாம உறிஞ்சுதல் நிகழ்வில் அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறுகள் அல்லது அயனிகள் நிலைமையின் கன அளவு முழுவதையும் ஆக்கிரமிக்கது இவ்வாறாக உறிஞ்சுதல் பரப்பு கவர்தலில் இருந்து வேறுபடுது பரப்பு கவர்தல் ஒரு கரைந்த திண்மம் வாயு அல்லது திரவத்தின் அணுக்கள் மூலக்கூறுகள் அல்லது அயனி அயனிகள் மற்றொரு நிலைமையின் மேற்பரப்பின் மீது ஒட்டிக்கொள்ளும் நிகழ்வு பரப்பு கவர்தல்னு அழைக்கப்படுது இந்த நிகழ்வுல உறிஞ்சும் பொருளின் மேற்பரப்புல உறிஞ்சப்படும் பொருள் ஒரு மெல்லிய படலத்தை உருவாக்குது மைய விளக்கம் மைய விளக்க விசையை செலுத்தி துகள்களை கீழே படிய செய்யும் முறை ஆகும் மிக நின்னு மிக நுண்ணிய தொங்கல்களிலிருந்து துகள்களை பிரித்தெடுக்க இந்த முறை பயன்படுது சாதாரண மைய விளக்கத்துல புவியீர்ப்பு விசைக்கு எதிராக பத்தாயிரம் மடங்கு வரை மைய விளக்கு விசை செலுத்தப்படுது மீன் உப்ப மைய விளக்கத்துல சுமார் ஆறு லட்சம் மடங்கு வரை விசை செலுத்தப்படுது காட்சி வெடித்தல் ஒரு திரவத்தை கொதிக்க வச்சு அதன் ஆவியை ஒரு குளிர்வெப்பான் வழியே செலுத்தி கரைந்துள்ள உட்பொருளை பிரித்தெடுக்கும் முறையாகும் காட்சி விடுத்தல் முறை தூய்மை நீரை தூய்மைப்படுத்துதல் ஒரு சிக்கலான கலவையின் உட்பொருட்களை பிரித்தெடுத்தல் ஆகியவற்றில் பயன்படுது வடிகட்டுதல் ஒரு திரவத்துல கரைஞ்சிருக்கிற திண்மப்பொருட்களை அந்த கலவையை திரவம் மட்டும் ஊடுருவ வல்ல ஒரு ஊடகத்தின் வழியே செலுத்தி பிரிக்கும் செயலாகும் ஊடகத்தை ஊடுருவி செல்லும் திரவம் வடிநீர்னு அழைக்கப்படுது பிடிமான காரணி ஆர் எஃப் மதிப்பு அப்படிங்கிறது கரைபொருள் நகர்ந்த தூரத்திற்கும் கரைப்பா நகர்ந்த தூரத்திற்கும் இடையேயான விகிதமாகும் கரைசல்ட் ரெண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பொருட்களை உள்ளடக்கிய ஒரு படித்தான கலவை கரைப்பொருள் கரைப்பான் எனப்படும் மற்றொரு பொருளில் கரைக்கப்படும் பொருள் மீத்தெளி நீர் படிமமாக்கல் வீழ்படிவாக்கல் மற்றும் மைய விளக்கம் போன்ற செயலுக்குட்பட்ட கரைசல்ல படிந்த திண்மத்திற்கு மேலே இருக்கிற தெளிந்த பகுதி தொங்கல் கரைப்பான் போன்ற ஒரு ஊடகத்திலிருந்து மெதுவா படியவல்ல கரைப்பொருள் போன்ற துகள்களை உள்ளடக்கிய பலப்படித்தான கலவை